哦，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是卡皮，今天继续给大家带来《神奇宝贝剧场版》系列。这次讲的是神兽吉拉奇的故事啊。传说吉拉奇每隔一千年才会苏醒一次啊，他会吸收千年彗星的力量，并将这股力量反哺给大地，从而使法恩斯成为星向王的圣地。但这次，在苏醒的前夕，巴特勒与他的女友兼助手戴安将包裹吉拉奇的结晶挖掘出来。并从法恩斯带走，而与此同时，为了观看千年彗星，小镇一行人前往了举办千年彗星庆典的游乐场。故事便由此展开了。在一个晚上，小镇一伙观看巴特勒表演魔术。当戴安拿出装加奇的结晶出来后，小胜便听到了加奇的声音。在声音的驱使下，小胜冲向表演的舞台，便由此认识了巴特勒和戴安。在得知事情的原委后，巴特勒告诉小胜。这是加奇发出的声音，在他短暂苏醒的七天内，他会寻找心灵纯洁的孩子，当做自己的伙伴。所以小胜正是被选召的孩子。随后，他便将结晶托付给了小胜。在小胜的细心照料下，过了不久，加奇便从床边中苏醒了过来。小镇我看着眼前罕见的宝可梦，都十分兴奋，因为传说加奇拥有能够实现任何欲望的能力，所以小胜便对加奇说。希望自己能有吃不完的点心，随即果然如传说中一样，一大堆点心突然从天而降。然后来事实告诉我们，加奇并不能凭空创出东西，他也必须遵守万物守恒定律。第二天，加奇在小胜的注视下醒来，因为知道加奇只能陪自己七天，所以小胜对他十分疼爱。而此时，巴特勒的身份也开始暴露，原来他本来是岩浆团的一名成员，一直致力于。复活超古代神小贝古拉多，为此他研发出了一套完美的系统，然却因为没有足够的能量支持，所以没有人相信他。而这次，他打算利用加奇吸收千年彗星的能量，来向火焰队的那些人证明自己没有错。遇见了潜在危险阿伯索鲁，察觉到这点，便赶过来帮忙，然却被小镇一伙误当成了敌人。阿伯索鲁被关后，巴特勒抓住了加奇，准备实施自己可怕的计划，还有小镇奇出现制止了他。另外，在这个过程中，戴安还背叛了巴特勒，他带着小镇一伙驱车前往加奇即将沉睡的地方法恩斯。在这一段旅程中，小镇一直珍惜加奇在自己身边的每一天，但分离的日子终是要来临的。在小镇一伙人赶到法恩斯后，巴特勒却出现了，原来他靠之前留下的定位装置追了过来，并提前设下埋伏，因此他非常顺利的就抓走加奇，还当着小镇众人的面。实现自己的邪恶计划，在彗星力量帮助下，一只古拉多从地面上缓缓出现，看上去真的像复活了一样。即使在沙波青年帮助下，小智最大的加奇并切断了装置，但事情依然已经无法阻止了。巴特勒看着眼前的一切，感到非常满足。然而事情的发展却远远超出了他的预想。被创造出来的古拉多根本就不能说是神长辈，他更像是一只恶魔。他一出现。并将整个法恩斯化为了荒芜。另外，他还伸出了胶状的触手，开始捕捉一切的活物。小刚和小姚也不幸被吞噬了。而小智这一边，由于有加奇的保护，已经有好几次都化险为夷了。而佩雪那边就有点惨了。在逃跑的过程中，戴安为了保护巴特勒，被触手抓住。在生死存亡之际，巴特勒终于幡然悔悟，他决定帮助小智一起制止这个恶魔。经过重重的险阻。小智一伙终于又来到了制造古拉多的机器的旁边，这次开启了逆向程序，古拉多才消失了，而被他吞噬的神小贝和人类也回来了。然而，还没高兴多久，吉拉奇即将陷入千年的沉睡，这也是此部剧场版最大的泪点所在。在小智伙的歌声下，吉拉奇缓缓闭上眼睛。这一天是，在小智伙离开法恩斯后，吉拉奇通过心灵感应对小智说。我会永远看着你，永远，永远。好了，我们今天分享就到这里了，我是阿皮，咱们下期见。